，你便是那条古怪的大蛇。难怪我总是觉得有些异样。你也突破了斗皇的立障，进入了斗宗级别。我还真是挺诧异，以你的性子，竟然会帮一个人类。他的生死我倒是不在意，你若是不动吞天蟒，我也就不会出来。既然你出来了，有何打算？带他走。<咳>老宗主，让萧炎就这么走了，必定有损于兰宗的声誉啊！我操！今日你们大闹云岚宗之事，老夫可以不追根究底。不过我希望这是唯一一次。如果日后再是如此，就算有美杜莎女王护着你，老夫也绝不善罢甘休。云山宗主放心，这地方来一次就够了。走吧。抱歉，让诸位看了一出由小辈所引起的闹剧。今日之事就这么结束吧。云山宗主说笑了，那我等也不多打扰了，告辞。老宗主，我们就这么放萧炎走了？那你还想怎么办？那美杜莎女王，即使是我都没有把我打败的，再加上对方还有两名斗皇强者。要将萧炎留下，那要付出多大代价？莫城之死绝对与他脱不了干系。既然他不可留在云岚宗，或许可以去乌坦城的萧家，将他父亲请来。嗯，他是乌坦城萧家之子。嗯，难道这么巧吗？萧炎，是，师宗，师宗，师宗，回来了，回来了，回来了，师宗，回来了。老师说说，发生什么事了？后面那两个，跟着不累吗？太老，您现在有何打算？那茯苓子丹，至今为止药材都还未凑齐。既然你已经顺利离开了云岚宗，我也就不再继续跟着你了。至于那茯苓子丹，你日后托人送到帝都即可。我一直在米特尔家族，如有需要帮忙的地方，可以随时来找我。今日您的帮助，萧炎铭记在心。日后海老若是有什么需要人手之事。小子定当鼎力相助。萧炎，不管你们是什么关系
，对他要多一份戒备。这女人可不是什么善类。<笑>小家伙，这次干得不错，有魄力。老先生谬赞了，小子也是因为有你们几位撑腰，才敢这般行事。<笑>你的脾气倒是对我的胃口。我的任务完成了，也该回去了。斗气大陆很大，你必须尽快变强，否则就连选择自己喜欢之人的权利也没有啊。日后。就会知道我这话的意思了。多谢老先生告诫。告别完了吧？多谢美杜莎女王的出手相助。东西何时才能给我？你能炼制融灵丹，那便是有资格与我说话。若是真不能的话，我不介意就在这里把你。你不会是把吞天蟒的灵魂给同化了吧？作为交换，那小家伙三天不能出现。我也非常需要融灵丹，但炼制它是件极为繁琐和耗神之事。你若真要杀我，恐怕吞天蟒的灵魂也会瞬间反扑吧。你倒是有着几分聪明，说说你的条件吧。三年时间，我无论如何都会把融灵丹炼制出来。只希望女王陛下，在小子有困难之时能出手相救。保护你三年，还不如冒着被吞天蟒压制的风险杀了。勇气可嘉，我给你一年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。一年之后，若拿不出融灵丹，就别怪本王心狠了。接下来你打算去哪儿？我想先回乌坦城一趟，之后或许得离开加马帝国一段时间。随便你吧。你现在的时间应该并不急吧？在回乌坦城的途中，给我寻找一下炼制融灵丹的药材。雪儿，三年之约终于了结，你在迦南许愿可还好吗？不过以这妮子的容貌与气质，恐怕那追求者也不会少吧。等我。我建议女王进城前最好能把容貌遮住，不然定会引来一些不必要的麻烦。
这片区域我曾经来过，应该不会有荣林丹所需要的药材。那那些都听女王陛下的。陛下，您和吞天蟒交易的三天时间已到。本王与吞天蟒商议好了，延长了控制身体的时间。没想到荣灵丹所需的药材如此罕见，连续走了好几个城市的炼药师分会和拍卖场，都没能找到益处。你最好有药材的消息。这双看上去不错。哎呦呦，小伙子福气真好啊，有如此美人娇心。你看这身段，一看就是好生养的。哎，别乱讲话，在下只是他的一个小跟班，切记别再说错话了。马帝国仅此一双，只有像您这样独一无二的强者才配得上啊！哎，来来来来，大人这边歇息，奴婢这就为您将鞋子取来。这么凶悍的女人，谁敢要？亲爱的，你对人家可真好！哇，这家店鞋子的种类好多呀！这家店铺都是你的了，这两位，我说的对不对呀、啊？对对，大人您说的对极了，随便挑，随便选，这里我说了算。亲爱的，你太威武了。嗯，哎，真难看，一点都不适合我。都没有人家喜欢的，看了都讨厌。
，这双鞋子穿上挺好看的，挺适合你。嗯，我要这双。脱下来，这鞋子我看上了。这位小姐，君子不夺人所好，你这样似乎不太好吧？哼，小子，我看你是活腻了吧？小伙子，我看就算了吧。哼。上你了，人家公子，你看他那狐狸精有什么好看？我，这是什么作用？干呀！这忘记付款啊！呃萧家族长肖战，正是。我找的就是你。香的功夫，只要你还能站起来，我就放过你的族人。张小龙，看好小辈。好。
托的意志力，好可惜了。萧炎和云兰宗纳兰嫣然的三年之约，你们听说了吗？哼，应该说是萧炎大闹云兰宗吧。这么大的事儿谁不知道啊？看萧炎现在的实力，配上那个纳兰嫣然，绰绰有余啊。<笑>哎，那后来呢？据说萧炎赢了后，云兰宗挂不住面子，还想将其留下。这萧炎年纪虽小，背后的强者可不少。不仅出现两个斗皇强者帮他，就连食人族的美杜莎女王也现身了。哟，美杜莎女王！据可靠消息啊，那萧炎还是这次炼药师大会的冠军啊！炼药师大会的冠军不是叫炎萧吗？炎萧，萧炎，倒过来读不就是了？哦，<笑>来来来来，喝！这家伙可不得了，小小年纪竟干出如此惊天动地之事。日后还得了啊！你现在也是个名人了呀、嗯。走吧，去炼药师分会，看看有没有我们所需的药材。萧家这次可是露脸了，有了这么个恐怖的一塌糊涂的族人，日后还有谁敢对萧家不敬啊？嗯，那可不一定啊。听说萧家这两天可遇上了大麻烦。哦，萧家出什么事了？呃。这小的也不是很清楚啊。
只是听说前两天萧家爆发了激烈的战斗，随后萧家便谢绝任何外科进入了。小夏现在如何？呃，这之后的事情小的就不知道了。多谢了。嗯。哎。嗯，这人怎么这么凶啊？是啊。哎，他背后的武器倒是有些奇怪。武器？尺子？他就是萧炎，不能再停留了，我得立刻回乌坦城。先去炼药师分会，那里可能会有我需要的药材。我现在就要回乌坦城，家里可能出了些事情。本王要寻找药材。想要荣灵丹，就别给我摆什么女王架子。先前敬你是看在你帮我脱困的份上，如果再这般胡搅蛮缠不讲理，休怪我不给你留什么情面了。走三年之约原本只是嫣然与萧炎的一期之争，没想到却让云岚宗颜面大损，还惊动了老师。弟子实在有愧。为师的闭关已经顺利结束，勿爱。此件事情弟子本该在场，但就是在回城途中，意外与一股似乎突破斗篷壁障的威压擦肩而过，这股威压有股强烈的死亡气息。正是从老师闭关的方向出现，所以弟子十分担心，便改变行程去调查究竟。可否查到线索？就在弟子追赶之时，察觉到了老师苏醒的气息。嗯，为师知道了，下去吧。弟子告退。装正巧遇到，我就随意戏弄了小妮子一番，还真是有趣。看样子您的任务一帆风顺呢。手到擒来的小事，你云兰宗那大长老的手段我倒是挺喜欢的，不过脑子却……<笑>怪不得云兰宗会被一个小子搞得这么狼狈。<笑>我劝你们今天就将这协议签了吧。奥巴巴，你真当我们萧家是你捏的不成？你用这么低的价格就想收购我们的方式，你怎么不去抢？萧<笑>家这两年利润也吃得够多了，现在也该吐出来了。等我一下。究竟发生了什么事？能答应我一件事吗？不能。代价是一株炼制荣灵丹所需要的药材。你有？八灵魔真果，本是留着我自己用。什么事？今天，听我的。萧家这两年从未抢过你们方氏的生意，还经常帮你们维护。现在倒好，趁我们萧家落魄，竟来趁火打劫，良心真是被狗吃了。废话少说，没了肖战。我看你拿什么资格跟我们拼？你们如此相逼，就不怕少族长回来吗？只要他回来，那就等着接受最疯狂的报复吧
我倒是希望那小子回来。我的学生就是当初给加列家族炼制疗伤药的柳席，当年萧炎害死我学生，我今日就让你们萧家人来陪葬吧，杀了他们，一个都不留。这，抱歉，回来迟了。萧炎，真的是你！你不是说萧炎已经被云安族暗中击杀了吗？萧炎真的是萧炎！给我解释一下吧。呃呃，几年不见，萧炎侄儿气度是越来越不凡呀、啊，当真是虎父无犬子。哎哎哎！我我们是听说萧家遇到了一些麻烦，所以特地来看看有没有能帮忙之处啊？是吗？哎，萧炎侄，今日之事的确是误会。哎，来日我定然会亲自登门谢罪。啊，对了，我做的有事便告辞了啊！你们给我站住！萧家如今元气大伤，一个毛头小子就把你们吓成这般模样。后还有何脸面在乌坦场立足？小心那炼药师有着六星大道师的实力。萧炎，今天就要你为柳席偿命！怎么回事？难道是被屠杀女王？快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！少族长，以前是我们几个老家伙过分了。大长老，还是叫我萧炎吧。这少族长我可是当不起。我小时候也挺不讨人喜欢的，事情已经过去了。其他族人呢？我事先已经把大量族人转移到后山安全的地方了。那父亲呢？是在保护那些族人吗？不用担心，没事了。尸骨无存，一个没留。那株巴黎魔真果是我的了。嗯，大长老，我们去后山吧，告诉父亲和族人，萧家安全了。<笑>怎么了？族长并不在后山。什么意思？事情得从那天晚上开始说起。这些人根本接不下他们一招，若不是族长拼死引开那三名神秘强者，萧家可能真的就不在了。查出那三个黑衣人的身份了吗？这枚玉片是萧家祖宗所留，每一任萧家族长都会在上面留下一点灵魂力量，只要人活着。灵魂光点就还在，从光点的强度来看，族长应该暂时还活着，但生命危在旦夕呀、啊！凭他能找到父亲的位置吗？我倒是感应到这里残留的能量痕迹，啊、一
应该是云兰宗那个首席长老。李云。